Hepinize merhaba. Bugünkü videomuzun konusu çamaşır makinemizin yumuşatıcı gözünde ve sıvı deterjan aparatı takarak makinemizi sıvı deterjanla kullandığımızda yani sıvı deterjan ve toz deterjan gözünde neden su birikintisi olur? Bunun çözümü nedir? Konu bu. Neden bu konu? Bana oldukça fazla soru geliyor. Şimdi sizin için renkli bir sıvı hazırladım. O sıvıyı yumuşatıcı gözümüze dökeceğiz. Bakın sıvımız bu. Çay gibi bir şey. Aslında kuş bunu ama soğuk suyla demleyince böyle oldu. Çünkü sıcak suyla demlediğimi ben içtim. İsraf olmasın. Şöyle çevirelim. Bu aparatımız takılı. Önce aparatımızı gösterelim. Temiz gözüküyor değil mi? Bir sıkıntı, problem yok. Taktık yerine. Yumuşatıcımızı da döktük. Dökelim. Max sınırını açtık. Ve... Akmaya başladı. Bakın su ne kadar cılız akıyor. Bu yanlış. Böyle cılız akmaması lazım. Zaten bu gözde bir sorun olduğunu gösteriyor bu. Bakalım aksın ne kadar akacak. Ve kesildi. Peki ne oldu? Bakın. Burada sıvımız kaldı. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz değil mi? Soru bu. Sorun bu. Çözüm ne? Çözüm burası. Buranın temizliği iyi yapılmalı. Şu kısmı unutuyoruz. Şurayı, şu delinin olduğu yeri. Bakın burası dar, burası geniş. Burada bir daralma, kireç, yumuşatıcı kalıntısı veya burada oluşan yine bir genişleme bu yuvayla bunun senkronunu bozuyor. Ne olur? Sonuç bu oluyor. Hemen çözelim bakın. Bekleyin. Hemen çözüyoruz. İçinden garip oluşumlar çıktı. Ben bunu bilerek attım. Peçete attım içine. Ancak bu yine... Sorunlu bir makineydi. Sorunlu bir deterjan gözüydü. Ufak kireçlenme vardı. Temizledim, test ettim ve peçeteyi içine tıkmadım. Koyduğum peçete bu. Ufak bir daraltma yaptım. Ufacık. Bakın burayı temizledik. Şu an içi tertemiz. Burada zaten sorunumuz yoktu. Varsa buradaki pisliği de alın. Şimdi takıyoruz yerine. Akmadı. Neden? Çünkü max sınırını aşmamız lazım. Tekrar dolduralım. Bakalım ne olacak. Akan suyu görüyorsunuz. Hiçbir şey kalmadı. Cincik gibi oldu derler bizim orada. Çok az bir birikinti kaldı. O da açımızdan kaynaklı. İlk akıttığımız hale göre çok fark var. Meseleyi kavrayabildik zannedersem. Burası temiz olacak. Şu iç kısım temiz olacak. Şuradaki ufak kirler, ufak paslar, ufak kalıntılar bile bu gözün doğru çalışmasına engel olur. Peki sıvı deterjan gözünde su kalıntısı neden oluyor? Aynı mantık. Bakın bu da sıvı deterjan gözümüz. Burası da adalet kupası mantığıyla çalışıyor. Şöyle göstereyim. Buradaki yine bir pislik, tortu, yumuşatıcının kalması, kireçlenme buradaki suyun akıp gitmesine engel olur. Buranın da temizliği yapıldıktan sonra bu iş tamam. Şimdi diyeceksiniz ki deterjan gözünü neyle temizleyelim? Her zaman dediğim bir şey var. Sıcak su artı bez diş fırçasıyla silin. Yani bu temizliği ben bu şekilde yaptım. Çamaşır suyu, değişik kimyasallar kullandığınızda yazılara, malzemeye zarar verme riski var. O yüzden şunu yapın, bunu yapın diyemiyorum ama sıcak suyla da bu temizliğe eriştim ben. Biraz da diş fırçasıyla fırçaladım. Gayet de güzel oldu. Ekstra olarak belki kireç çözücü dökebilirsiniz buraya. Leke çözücüler var, pas ve leke. Onlar da yani şu kısımda temizlikte işe yarıyor. Arka kısımda keza aynı. Fakat ön kısma... Çok fazla dökmenizi veya oyun kısımda kullanmanızı istemiyorum yani şu kısımda. Çünkü makineye damladığında makinenin rengi boyası atıyor. Yumuşatıcı gözünde ve sıvı deterjan gözünde su birikmesinin bir başka sebebi de fıskiyelerin yani buraya su getiren kanalların yanlış çalışması, içerisinde kireç oluşumu, pas oluşumu ve başka türlü sebeplerden dolayı kanalların deforme olması gösterelim hemen. Bakın bu deterjan kutumuzun girdiği Başka bir kutu. İçerisini görüyorsunuz değil mi? Bakın bir şeyler sallanıyor. Ne hale gelmiş. Şimdi bunun iç kısmında fıskiyemiz var. Şurada. Yani artık fıskiye mi ne belli değil dağılmış. Bu zaman içerisinde oluşan bir kir. Tabii ki temizlenmesi lazım ama pek yapılmamış. İç kısımda çok iyi durumda değil. Dolayısıyla buradan gelen su bu gözünüzde sadece bu kısma girmesi gerekiyorken Buraya da suyu gönderiyor. Ya da buraya da. Burada bir sıkıntı yok. Tertemiz. Makine yumuşatıcı aldı. Kullandı. Sonra siz bir açtınız. içerisinde su var. Neden? Tekrar durulama suyunu aldığında su buraya da taştı. 
ve burada birikmeye yol açtı. Bunun sonucu olarak da bu üç gözlü de su olabilir. Bu fıskiyenizin doğru çalışmadığı manasına geliyor. Bunun temizliği için de makineyi açmak lazım. Açtıktan sonra üst kısmı erişip şuralardan ya çıkarıp temizleyeceksiniz ya da hiç açmadan düzenli olarak düzenli olarak bu iç kısmı temizleyeceksiniz. Diş fırçasıyla olur. Şöyle güzelce temiz olacak. Birikince bu kirler çıkmaz hale geliyor. Biriktirmeden düzenli temizliği yaparsanız her türlü kiri halledersiniz. Mesela bunu çıkarmak için bayağı bir uğraşmak lazım. Ne kadar uğraşırsak uğraşalım bir yerden sonra bazı lekeler çıkmayacak. Bu kadar arkadaşlar. Videoyu daha fazla uzatmaya gerek yok. Kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.